በዚ ዘጋቢ ፊልም ላይ የታሪኩ አካል ሆኖ የሚታዩት ግለሰቦች የወንጀል ድርጊቱን ለማሳየት ተመርጠው የሰሩ ተዋናዮች እንጂ የወንጀል ሳታፊዎች አይደሉም ሲው 2006 ዓመተ ምህረት ነው ከአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ አንድ አስገራሚ ሆነ የዘረፋው እንጀል ድርጊት ይፈጸማል ራስዋንና ቤተሰቧን በማረጋጋት ጉዳዩን በመያዝ ወደም ይመለከታቸው አካል አታመራለች ይሄ ኬዝ የመጣው በግንቦት ወር 2006 ዓመተ ምህረት ነው ቤት ውስጥ በሰራተኝነት ተቀጥራ ተሰራ የነበረች ግለሰብ ሰዎች በሌሉበት ቤት ውስጥ ያለው የተለያዩ ጌጣ ጌጦች የወርቅ ጌጣ ጌጦች የውጭ አገር ገንዘቦች የኢትዮጵያ ገንዘብ ላፕቶፕ ካሜራዎች የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ይዛ በመሰወሯ ነው እና የተሰረቀው ንብረት እጅግ በጣም ብዙ ስለነበር በቀጥታ ዚ ነው ከስመተው የግለ ተበዳዎች የመሰረተው ፈልጊ ያስፈልጊ አጠቃላይ የኮሚሽን ስራዎች ድርጅት በቦሊ ሚካኤል አከባቤ የሚገኝ ቀጣሪ አስቀጣሪ የሰራተኛ ድርጅት ነው ድርጅቱ ሰራተኛና ሰራ ፈላጊን ሁለት ግለሰቦችን በማገናኘት ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል ከሁለቱም ወገን በመቆም ሁለቱም ግለሰቦችን በእኩልነት ተጠቃሚ የሚያደርግ ድርጅት ነው በድንገት አንድ ስራ ፈላጊ ግለሰብ ወደ ድርጅቱ ተመጣጣለች ስራ ፈላጊዋ ብዙ የአዲስ አበባ ነው ኃይል ተገበችና ጉልበቷ ያልተበላ ለከተማው አዲስ ጸጉረ ልውጥ ነበረች እንግዳ መሆኗ በደም ቢያስታውቃል ጥሩ አጋጣሚ ነበር እናም ስልኩን አንስቶ ወደ አንድ ግለሰብ በመደወል ይፈልጓት የነበረችውን አይነት ልጅ እንዳገኘላቸው ያሳውቃቸዋል በፍጥነት ወደ ድርጅቱም እንዲመጡ ያደርጋል አሁን ፈላጊና ተፈላጊ ተገናኝተዋል ቀልብ ለቀልብ ልብ ለልብም ተፈላልገዋል የሚቀራቸው መስማማት ብቻ ነው ለዚህ ያደግሞ የግድ ለቤታቸውና ለቤተሰባቸው ዋስትን ያስፈልጋቸዋል እናም ስራ ፈላጊዋ ይታይሽ ዋስ የሚሆን አሰው እንድታቀርብ ትጠይቃለች እሷም ካሩጊ ቦርሷ ውስጥ ቁራጭ ወረቀት በማውጣት የስልክ ትብብር ጠይቃለች በደላላው ስልክም ወደ አንድ ግለሰብ ትደውላለች ይህ ግለሰብ አበበ ይባላል የስመኝሽ አጎትና በዋስትናነት ተጠሪ ለመሆን የመጣ ሲሆን በቂ ደሙዝ ያለውና ልክ እንደ ስመኝሽ ረጋ ያለና ትህትና ያለው ሰው ነው አሁን ስመኝሽ ቀጣሪዋ የሚፈልጉትን አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ በማሟላት ህጋዊ ውልታ አውላለች እናም ከዚህ በኋላ በቋሚነት ወደምትሰራበት ቤት ከቀጣሪዋ ጋር ትሄዳለች
አሁን የዚህ ቤት ባለቤት የምትፈልገውን አይነ ሰራተኛ ሰላገኝች ጊዜዋን በበቂ ሁኔታ ከልጆቿ ጋር የምታሳልፍበት ጊዜ ያግንታለች ስመኝሽን በበኩሏ ቤቱንና ያሰሩዋን መልካም الناس ለተረዳች እንደፈለገች የምትሆንበትን ቤትና ለህይወቷ ትክክለኛ ሰው ጋር እንደመጣች ተማምናለች በተለይ አሰሪዋ ህይወት እሷ በማታውቀው ሁኔታ በረህራይስ ተመለክታትና ከባድ የሆኑ ስራዎችን እንዳትሰራ የምታደርገውን ሁኔታ ይበልጡኑ ላላማዋ ምቹ ቦታ መሆኑን በማረጋገጥ በነጻነት እንድትንቀሳቀስ እድሉን አግኝታለች አንቺ ልጅ እርጉዝ ነሽ እንዴ ስትላት አይ አይደለም ስትል ምናልባት ያው ከቤት እንዳላስወጣት አስባ ይሆናል ብላ ዝምላ ቀለል ያሉ በዛች ባጭር ጊዜ ውስጥ ቀለል ያሉ ስራዎችን እንድትሰራና ብዙ ከበድ ያለ ስራ እንዳላዘዘቻት ነው ስመኝሽ ወደዚህ ቤት ከመጣችበት ሰዓትና ቀን ጀምሮ እግሯ ያልረገጠበትና በጆቿ ያልዳሰሰችው ቦታ አልነበረ ያልሰራችውና ያላሳየችው ሰው መሳይ በሸንጎ ባህሪነቷ ያላስደመመ ቤተሰብም አልነበረም ምንም የማታውቅ የገጠር ሴት መስላ ወደዚህ ቤተሰብ የተቀላቀለችው ስመኝሽ ለብቻዋ አሊያም ሌሎች ሰዎች በማይኖሩበት ሰዓት እሷ ፍጹም ሌላ ናት ጸጉሮ ልውጥ አሰራተኛ ዛሬ ለካራተኛ ቀኗን አስቆጥራለች ኮትሮ ባሪዋ ዛሬ ክፉኛ ተረብሻና በውጥረት ተሞልታለች መውጣት መግባትና መቁነጥነጣ በስታለች በድንገት ወደ ክፍሏ በማመራት በድብቅ ያስቀመጠችው ስልክ ታወጣለች እንደተለመደው ካንድ ስፍራ ላይ ሆነው በስውር መረጃ ለሚቀበሉት ሰዎች አስቸኳይና ፈጣን መረጃም ታስተላልፋለች እቺ ሴት ራስዋን ተሸፋፍን እርጉዝ እንዳን ሆነች አክት የማድረግ ሞባይሏን ትራንስፈር ደብቃ ስዊች አርጋ ሰዎቹ ሳይኖሩ ነው ኮንታክትም ታደርገው ይሄ ደግሞ ውዴታዋ ብቻ ሳይሆን ግዴታዋም ነው የቤቱ ባለቤትና ቀጣሪዋ እንደተለመደው ልጆቿን ከትምርት ቤት ለማውጣት በሰዓቷ ተወጣለች ስመኝሽም አሰርለዋን በሰላም ተሸኛታለች ባልደረቦቿን ደግሞ በሰላም ተቀበላለች አሁን ሰዓቱ ማምሻው አካባቢ ላይ ነው የቤቱ ባለቤት ወይዘሮ ህይወት ልጆቿን ይዛ ወደ ቤቷ ተመለሳለች ነገር ግን በፍጹም ያልተበቀችው ነገር ነበር ባይኖ የተመለከተችው በድንጋጤ ውስጥ የነበረችው ሴት በፍጥነት የራስዋን እርምጃ ተወስዳለች ራስዋንና ቤተሰቧን በማረጋጋት ጉዳዩን በመያዝ ወደሚም መለከታቸው አካላት ታመራለች ፖሊስን ጉዳዩን በትኩረት በመያዝ መከታተሉን ይጀምራል መጀመሪያ ላይ እንደማንኛው ሌላ ጊዜ እንደሚጣራው ስርቆት ነበር የተጀመረው ፌዝ በኋላ በመርመራ ሂደት እቺ ግለሰብ በታያጅ ነው የገባችሁ በደላላና በታያጅ ነው የገባችሁ ደላሎችን ይዘን መርመራ سنጀምር እነዚህን ሰዎች ይሄ ታያጅ የተባለውን ሰው እንደማያቀው ግን ዶክመንት ሱጋም ያሳያዘው እንዳለ የግል ተበደሽ ጋር 
የውል ወረቀት እንዳለ ከዛ መርመራ ጀመረ በቅድሚያ የስምኝሽ ዋስ ወደ ሆኖ ሰው ያመራሉ ሆኖም ግን ተጣሪው ሆኖ ያስቀጥራት ግለሰብ አቶ አበበ በማስረጃነት ባቀረበው አድራሻ ላይ ማግኔት አልተቻለም በዚያ ቀበሌም በኗሪነት አልተመዘገበም ነበር ይህን ነበር ሁሉንም ያስደነገጠ ጉዳይ የገጠማቸው አንደኛ አድራሻው ያሰት ነበር ሁለተኛ በመታወቂያው ላይ የሚገኘው የፎቶ መልክ በግልጽ የማይታይና ማንነቱን ለመለየት አስቸጋሪ ነበር ሶስተኛ ዘራፊዎቹ በጣም ልምድ ያላቸውና በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ መሆናቸውን ያሳያል በመቀጠልም ፖሊስ ወደ ፈልጌ ያስፈልጌ የኮሚሽን ስራዎች ድርጅት ክትትል እንዲደረግና የድርጅቱ ሰራተኞችም በጉዳይው ውስጥ እጃቸው እንዳለበትና እንደሌለበት እንዲረጋግጥና መረጃ ሰባሳቢ ሰዎች በየቦታው እንዲመቻቹ የማድረግ ስራን ይሰራሉ። ወሊና አካባቢው ላይ ተዘዋውረው ባጣሩት መሰረት ስለ ደላሎቹ ምንም ፍንጭ ማግኔት አልተቻለም ጉዳዩ እስኪጣራ ድረስ በስር ላይ ቆይተው ምርመራው እንዲጣራ ይደረጋል ወንጀሉ ወደ ተፈጸመበት ስፍራም በመሄድ መረጃዎችን ያሰባስባሉ የምርመራ ቡድንም ተዋቅሮ በተለየ መልኩ ክትትል እንዲደረግ ትዛዝ ይተላለፋል ወይዘሮ ህይወት አራት ቀን በፊት አንድ የተፈጠረ ነገርን ያስታውሳሉ። ምንድነው በወቅቱ የስልክ አድራሻ ሲቀያየሩ ይሄ ዋሲ ሆኖ ግለሰብ ቀጣሪው አግለሰብ ላይ ስልክ ሲለዋወጡ ምልክት አድርጎላት ነበር። እና ወንጀሉ የተፈጸመው ሰራተኛነት በተቀጠረሽ በአራተኛው ቀን ነው። ስለዚህ እስኪ የስልክ ዱውሉ ምናልባት ካልወጣ በሚል ሲፈለግ የተገመቱ ስልኮች ነበሩ ከነዛው ውስጥ አንዱ ሆኖ ተገኘና በዛ በስልክ አድራሻ ግለሰቡ መፈልግ ጀመረ በዛ ስልክ የሚጠቀመው ሰው ከዚህ በፊት በወንጀል ተግባር የሚታወቅና አዲስ ያልሆነ ሰው ነው በፎቶ ለነ ላይ ያልቻል ነው የደበዘዘ ፎቶ ኮፒ ነው ሰጣው አሲዘው የነበረውና ለመለየት ከባር ነበረ በኋላ በዛ መንገድ ከተጥል ክፍሉ ጥረት አድርጎ የተጠረጠረ ግለሰብ ታይዞ ይመጣል ወይዘሮ ህይወት በፍጥነት ወደ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲመጡ ይደረጋል ፖሊስ የደረሰበትን ውጤት ከግል ተበዳይ ጋር በመነጋገር ላይ ነበር ግን ሳይታሰብ የግል ተበዳይ ታያጅ ሆኖ ያስቀጠራትን ግለሰብ ሲመለከቱ ከቁጥጥሩ ጭ በመሆን በቁጣ ይሞላሉ ግን ደግሞ ወዲያውኑ ተስፋ የሚያስቆረጥ ነገር ይገጥማቸዋል ይህ ሰው የሚፈልገው ሰው ሳይሆን ሌላ ሰው ሆኖ ይገኛል ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ታይዞ ከመጣ በኋላ እኔ ይሄን ነው እንጀል አልፈጸምኩ ማለት ሰራተኛ ወንጀሉን ሳይሆን ሰራተኛ ዋሶኝ አላስቀጠርኩ በሚል ድፍን ያለ ነገር ተናገረ እኛም አጠራጠረን ምክንያቱም ይሄ ሰው በወንጀል ተግባር የሚታወቀ ነው እንደ አይነት ነገር ይሰራል መላው አካሉና ፊቱ በሙሉ ሰውየው ራሱ ነው ግን ደግሞ እሱ አይደለም የመልክ መመሳሰል ይሆን ወይንስ አንድ ልክ ያልነበረ ነገር ነበር ይህ ሁኔታ መርማሪውንም ሆነ የግል ተበዳይን በጥርጣሬ ግራ ያጋባቸው ጀምሯል ሶ አቶ አበባ አይደሉም ወይ ተብለው የሚጠየቃሉ። በፍጹም አይደለሁ። ዋስም ታያጅ ሙኝ አላውቀም። እስቲ ተመልከችኝ። የምትዩን ሰው መስላለሁ። እኔን እስታውቂኛለሽ በማለት ራሱን እንደሚሸጥ ከብት እያጋለበጠ ያሳያት ጀምሯል። 
የግል ተበዳይ ግራ በመጋባትና በመረበሽ ሷለ መሆኑን ግን እሱን እንደሚመስል ለመርማሪው በመልክት ታሳውቀዋለች መርማሪው በደንብ እንድታየው በመልክት ያሳውቃታል አቶ አበበም ድራማውን በመቀያየር እንደ ቲያትር መተወኑ ቀጥሏል ይህ ሰው ምን አድርጎ ግለሰቧን እንዲግራል ያጋባት እንደቻለ አልገባትም ነበር በመቀጠል መርማሪው በስር ላይ የሚገኙ ደላላዎችን እንዲመጡ በማድረግ ሌላ ተጨማሪ የሚያስታውሰው ሰው መኖሩን የማረጋገጥ ስራን ይሰራል የሚያስገርመው ነገር ደላላዎቹ ገና እንዳዩት ነበር የለዩት ግን ደግሞ ከጠርጣሪ አቶ አበበ አሁንም በድጋሚ በደላላዎቹ ላይ ቀድሞ የጀመረውን ድራማውን አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል አሁን መርማሪው ከጠርጣሪው እየተጫወተ ያለውን ድራማ በግልጽ አረጋግጧል ደላላው አንደኛው ራሱ ነው ይላል አንደኛው አይደለም ይላል ምንድነው በኋላ በመርመራ የገባን ነገር ይሄ ግለሰብ በወቅቱ በዛ ሀሰተኛ ሰነድ ስሙን ቀይሮ ነው ታያጅ ሆኖ አሁን ዋና ስሙን እኛ ምናቀዋለ ስሙ ይጣቀምበት ዋና ስሙ አለ ያ ነገር ልዩነት ስላለና በወቅቱ የታያጅነ ፊርማ ሲፈርም ደላሎቹ ፊት ሲፈርም ጥርሱ ወላቃ ስለሆነ እንዳይታይ በጣም ተጠንቅቆ ነው ከነሱ ጋር የነበረውን ግንኙነት የጨረሰው አሁን ደግሞ ሲመጣ በጣም እንዲታይ በማድረግ ወላቀውን ይያሳያቸው ነበር ያወራ የነበረው ያላስፈላጊ ቦታ ላይ እየሳቀ እና የግል ተበዶ ያቀጠረችው ሲትዮ ኢቨን ያን ጥርስ ነበረው ይሄ ሰው አይደለም እስከማለት ደረጃ ማለት በጣም ተጠራጥራ ነበር አባበም ድራማውን በመቀያየር እንደ ቲያትር መተወኑን ቀጥሏል አሁን መርማሪው ተጠርጣሪው እየተጫወተ ያለውን ድራማ በግልጽ አረጋግጧል መቃ ሳጀ ሙሰራጭ አሰጣጭ ስፔሻሊ አንደኛው ደላላ እርግጠኛ ሆኖ ወደምብ እንደሚያስታውስ ሲነግረውና ማምለጥ እንደማይችል ሲገባው ያለውን ነገር ማስረዳት ጀመረ ተጠርጣሪው አሁን ከመርማሪው እጅ እንደማያመልጥና ከሱ ጋርም እንደዚህ አይነት ጨዋታ እንደማያዋጣው ሲገነዘብ ሁሉን ነገር ዘርዝሩ አውነቱን ይነግረዋል ሆን ተብሎ ለወንጀል ተክባር እቺ ሴት ስሟን ቀይራ መታወቂያ ሀሰተኛ መታወቂያ ተዘጋጅቶላት የዚ ታያጅ ሆኖ የወንድሙ ባለቤት ናት ጋ የባለ ቤት ሁናት እና ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ወንጀል ሰዎች በሌሉበት ለወንጀል ተግባር ሆን ተብሎ የተዘጋጀ መሆኑና ሀሰተኛ ሰነዱን አዘጋጅተው እሱም ታያጅ እንደሆነ አምኖ ተናገረ ተጠርጣሪው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ወንጀሉን ለመሽፋፈን ብዙ ሞክሯል ግን ከወንጀል ማምለጥ በር የመገንጠል ያክል ቀላል አይደለም በጥርስ አሳስቀው ወንጀልን ሊፈጽሙ ይችሉ ይሆናል ፍተን ግን በፈገግታ አይሸነግሏትም ጉዳዩ ታየ ነበረው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ነበረ ቦክቱ ዋስተና ተፈቅዶላቸው ነበር የሞተ 100% ሽብር ዋስተና ተፈቅዶላቸው እሱን አስከብረው ሳይቀርቡ የጠፉ የተሰወሩ ሰዎች ነበሩ አሁን ተይዘው በመመታየት ላይ ነው ያለው እነዛ ሰዎች በወቅቱ ግን የቀረቡት ሰዎች ላይ እቺ ሴቷ ግለሰብ 8 አመት ከ6 ወር ቁጣት ተበይኖባታል ባለቤቷ የሆነው 9 አመት ከ6 ወር 
ሃይሽ ሆኖ ያስቀባት በዚህ ዘጠኝ አመት ከስድስት ወር ሌላ ደግሞ ለዚህ ወንጀል ተግባር ተባባሪ የነበረው እሱ በሌለበት 8 አመት ተፈርዶባቸው ምክንያት ነው የሚገኙት ይሄ በሌለበት የተፈረደበትም በአሁን ሰዓት ሌላ ወንጀል ሲፈጽም ተይዞ በዛኛውም በዚህኛውም የፍትህ ሂደቱ የታየነ ያለው በአሁን ሰዓት እኛ በየቤታችን የምናስቀባቸው ሰዎች በደንብ ማየትና መከታተል አለብን የሚሰጡልን አድራሻ መተወቂያቸው የሚሰጡልን የዋስ ዘመድ ነው አክስት ነው አቁት ነው የሚሉት በደንብ ተከታተል ማያዝ አለብን በዋስትና አንድን ሰው አስቀጥሮ ሶቪየት አስገብቶ መዝረፍና ያንን ነገር መጠቀም ነው እንደዚህ አይነት ፌኮች ነገሮች አሉ ይሄ ደሞ ማለት ሰው እንዲጠነቀቅ ሌላ ሰው በእንደዚህ አይነት በተጨበረበረ ሰነድ ማለት በመተወቂያው ያለበት ሁኔታ ምናም በደንብ አረጋግጦ ለኛም ብቻ ሳይሆን እነሱ ምኛ ጋር ከመጡ በኋላ በህይወታቸው ብዙ ነገር ሊያጥማቸው ይችላል የዛኔ ማንን ነው የምንጣራው ይሄንንም ለመመለስ ግዴታ በቂ ሆነ መረጃ ያስፈልገናል ብዙ እናቶች አሉ ብዙ መስዋዕትነት የሚካፍሉ እጅግ ብዙ ሲበታቸው እስከማጣደረስ ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ማለ ጽንስን የሚያክል ነገር በሁድ ይዞ ትልቅ ወንጀል መስራት ያ ወንጀል ደግሞ እንደማን ይያዛርገን ራሳችንንም አታለል ጊዜ ወደርሶ ስንያዝ ግን ልጃችንም እኛ ወኒ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ እናሳልፈው ማለት ነው እኔ አሁን ሹፌር ነኝ ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ገብቼ ዛሬ ላይ በዚህ ካራክተር በመያይቴ እጅግ በጣም ተገርም ያለው በጣም 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 ጠንካራና በጣም ጠንቆቅ መሆን ያስፈልጋል በጣም ይከብዳልም እና አስቸጋሪ ነው እጅ ዘይት ይሁን እድሜ ላይ ሆና ብንተን ብትል ስትወጣ ባላት እድሜ ላይ 8 አመት ጨምራ ነው የምትወጣው ህይወት እንደመጀመረው ቆሞ ይጠብቅ በጣም ካባል ነውና እንዲሚያደርጋሉ የሚያደርጉናቶች አሉ ብዬ አላስበም ሆኑ ሳገኘውም ሲሰራው በጣም ነው ይከበደ ልጅን የሚያክል ነገር በሁድ ይዞ እንደዚህ አይነት ወንጀል በራስ ይወድ መቀለድ ብዬ ነው ማስበውና ሁሉም ሰው ቤቱን ጓዳውን ይፈትሽ በዛ ላይ ደላላውስ ምን አይነት ስራ ነው የሚሰራው እጋዊ ነው ወይ ደላላውም ብሎ ደላላንም ትኩረት ሊደረግበት ይገባል ሄዶ ደላላ ጋር ሒሳብ ከፍሎ ብቻ ሰራተኛውን ይዞ ከመሄድ ይልቅ ያንሁላ ነገሮች ማጣራት ዋሳቸውንም ቀበሊያቸውን ከፍተኛቸውን መታወቂያቸው ታድሷል ወይ ሚለው ነገር ማየት አለበት ከሕግ ማንኛውም ወንጀለኛ እንደማያመልጥ ለጊዜው ተደበቀ የተሸወደ ይመስላል ነገር ግን ከሕግ የትም ቤት የትም ቢርቅ ከሕግ እንደማያመልጥ ግልጽ ነው 